ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போங்க நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இந்த தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா ஸ்லைஸாக நல்லா நீள் நிலமாக குச்சி குச்சியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்ல தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு எடுத்து வைக்கணும் நல்லா சீவிட்டு எடுத்து வைக்கணுங்க இதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்குக்கும் நம்ம தோலை எடுத்துருவோம்ப்பா பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஓரத்தில் இருக்க இந்த எஜ்ஜு பீஸ் வந்து கட் பண்ணிடலாங்க இது ஏன் அப்படி கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஷேப் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக அப்படி கட் பண்ணிக்கிறோங்க அது மாதிரி இந்த சைடும் வந்து இந்த சைடும் கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாங்க கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அது நல்லா தடியாக இருக்குங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு பீஸாக அந்த மாதிரி எடுத்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இது கட் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக போட்டால் தான் உள்ளுக்குள்ளே வந்து நல்லா வேகாமல் நல்லா சாஃப்டாகவும் மேலே வந்து நல்லா மொறு மொறுனும் நல்லா இருக்குங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் கட் பண்ண கட் பண்ண நம்ம வந்து இதில் ஒரு ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த கட் பண்ணதெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுக்கலாங்க அப்போ வந்து நமக்கு கலர் கொஞ்சம் மாறாமல் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நல்லா க்யூப்ஸ் மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிற அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ அதில் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு இல்லைங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடணுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் கொஞ்சம் நல்லா கொதித்து கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிடணும் ஏன் வடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து அந்த ஸ்டார்ச் வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் வந்து நம்ம வடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஐஸ் வாட்டர் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அது மேலே நல்லா ஊற்றி விட்டுருங்க ஏன்னா உப்பும் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த டேஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் போயிடும் அதுக்காக நல்லா அலசிட்டேன்ப்போ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுங்க ஒரு நல்ல டவல் நம்ம அந்த கிச்சனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த டவல் ஒன்று எடுத்து நல்லா விரித்து போட்டுட்டு இதை வந்து அதில் பரப்பி விட்டுறணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிடணும் இல்லைங்களா அது நல்லா தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது அதுக்காக நல்லா இதில் பரப்பி விட்டுருவோம் கொஞ்சம் நேரம் பரப்பி விட்டுட்டு இந்த டவலையே எடுத்து நல்லா தொட்டிக்கலாம் அப்படி தொட்டி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் எதுவும் இருக்காது அப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை வந்து நல்ல மொறு மொறுனு நல்லா கிடைக்குங்க இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தாலும் எடுத்து நம்ம அப்படியே டிஷ்யூ பேப்பரில் அப்படியே ஒத்தி ஒத்தி எடுத்துடலாங்க இப்படி பண்ணிங்கனாலே போதும் நல்லா வந்து தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடும் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை நல்லா பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நான் வந்து அந்த டவலில் போட்டு நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் நான் தேவையான அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஸ்டவ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக எரியக்கூடாது கொஞ்சம் லேசாக வச்சுட்டு பொறுமையாகவே நீங்கள் பொறிங்க பொறிச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொறிச்சா போதும் பொறிச்சுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து ஆற வைக்கணுங்க ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் பொறிச்சோம்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரை சூப்பராக வரும் அவ்வளோதான் போதும் இப்போ எடுத்துடலாம் இது வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்ம தட்டிலே போட்டுக்கலாம் இந்த எண்ணெயெல்லாம் இருக்கணும் அதில் அப்போ தான் அது உறிஞ்சிக்கிட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு டிஷ்யூ பேப்பர்லலாம் போட்டோம்னா டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து இந்த எண்ணெயெல்லாம் உறிஞ்சிடும் அப்போ டேஸ்ட் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இந்த எண்ணெயோடு அப்படியே நல்லா ஊறி இருக்கணும் அது அப்போ இருந்தால் தான் கொஞ்சம் வந்து நல்லா கரகரன்னு நல்லா வருங்க பாருங்க இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம எண்ணெயில் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம பொறிச்சு அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லா ஆறுனதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவர் வந்து இருக்குது கடையிலலாம் இப்போ அதை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணலாங்க இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோன்னு வைங்க ஒரு நாள் பொறிக்கிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளவோ அதை வந்து நம்ம ஒரு கவரில் போட்டு எடுத்துக்கணுங்க அதை நம்ம ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டோம்னா அதை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பொறிச்சிடணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் இதை பாதி எடுத்துகிட்டு உள்ளெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அது அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு நல்லா இருக்காதுங்க ஹெல்த்தியாக இருக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம
அப்ப நல்ல கரகரன்னு வரும் நல்லா பாருங்க இப்ப நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஷ்யூ பேப்பர்ல நம்ம எடுத்துக்கணும் முத வந்து டிஷ்யூ பேப்பர்ல எடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னேன் நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்கும் போது இப்ப வந்து அதை நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர்ல போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்றத பார்ப்போம் பாருங்க சூப்பரான பிரெஞ்சு ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மயோனேஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம அந்த மயோனேஸ் வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் தக்காளி கொஞ்சம் போட்டுக்கணுங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சமாக கொடை மிளகாய் எடுத்து போட்டுக்கலாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் சேட் மசாலா கொஞ்சம் அப்படி போட்டுட்டு நம்ம வந்து கலந்து சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை தொட்டுட்டு இதை எடுத்து இப்படி ஒன்று இப்படி வச்சு இந்த வெங்காயம் இந்த தக்காளி இதெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா இதோடு அப்படி எடுத்து சாப்பிடும் போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா கரக்கரன்னு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நல்லாயிருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அதே மாதிரி கிடைக்குங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் தேங்க்ய